ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കൂടെ സഹാപ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാനുള്ള ധാർമ്മിക അവകാശമില്ല ഫക്രുദ്ദീൻ അങ്ങനെയല്ല ഇന്നിവിടെ പ്രകാശ് ബാബു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത് കോടിയേരിയും പറയുന്നു സി പി എം സി പി ഐ കരുത്ത് അവർ ഏത് നിമിഷവും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വിട്ടുപോകുമെന്ന ഒരു ആശങ്കയും രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല ഇങ്ങനെ വാളോങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും പരസ്പരം അത്യാവശ്യം മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നയത്തിലുള്ള അവർ അവർ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പാണ് അല്ല അത് പ്രധാനമാണ് അല്ല അത് പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിളി ഇന്നിപ്പോ പ്രകാശ് ബാബു പറയുന്നു സഖാവ് കോടിയേരി പറഞ്ഞത് ആ സഖാവ് എന്ന വിളിയുടെ ഊഷ്മളത അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലല്ല ഒരു നിമിഷം ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഐക്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു നിമിഷം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒന്നിച്ചത് ആ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് രണ്ടു പേർക്കും പറയാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ താങ്കളേക്ക് തിരികെ എത്താം ശ്രീ പ്രസാദ് മലർന്നു കിടന്ന് തുപ്പുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെ റഹീം പറയുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി വേണം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഈ അറുപത്തിയൊൻപതിലെ എട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പോയി അവരുടെ അടക്കം ഭാവി സാധ്യതകളെ പറ്റി ആലോചിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തതിൻ്റെ വിഷമം താങ്കളുടെ മുഖത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കോടിയേരിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ രാജി എന്തിന് കാനം ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി വരി എഴുതി അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് അസാധാരണമായ നടപടിക്ക് സി പി ഐയെ നിർബന്ധിതമാക്കിയത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരി അടുത്തതായി എഴുതിയത് അത് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്കാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ നയിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തെ എത്തിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഈ നടപടിയായിരുന്നെന്നോ കേരളത്തിൽ തോമസ് ചാണ്ടി എന്ന മന്ത്രി രാജി വെക്കേണ്ടത് അനിവാര്യതയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അനിവാര്യത ഉണ്ടായി എത്ര നാൾ കൊണ്ട് വേണു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളം തോമസ് ചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് കായൽ കയ്യേറ്റത്തെ കുറിച്ച് എത്ര നാൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യവിനോടെ വിശ്വാസതയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യവിനോട് ഈ കേരളത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ധാർമ്മികതയെയും മൂല്യബോധത്തെയും എല്ലാം വല്ലാണ്ട് പിടിച്ചുലച്ചില്ലേ മുന്നണിയുടെ മര്യാദകളുടെ പേരിലല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിലപാടുകൾ പരസ്യമാക്കാതെയും മറ്റും സ്വീകരിച്ചതും കുട്ടനാട്ടിൽ ചാണ്ടി പ്രസംഗിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു സി പി ഐയുടെ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നതും എങ്ങനെയാണ് സാഹു കാരണം ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രതികരിച്ചതും സഹോ സുധാകർ റെഡ്ഡിക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തി എങ്ങനെയാണ് സഹോ കാരണം ഉണ്ടായതെന്ന് അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രതികരിച്ചതും നോക്കൂ ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നതും ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രി തന്നെ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതി കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിയാക്കിയിട്ട് ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി വെച്ചിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് ഈ മന്ത്രി വന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പതിനാലാം തീയതി വൈകുന്നേരവും സി പി ഐ സി പി എം സെക്രട്ടറിമാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നു ഈ സർക്കാരിലെ തന്നെ ഈ സർക്കാർ ഇതാണ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കൂ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് കണ്ടു ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ഉന്നതന്മാരായ ഭരണാധികാരികളുടെയും മറ്റു കയ്യിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോടതിയിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഈ പേപ്പർ മാത്രം മതിയാവും അദ്ദേഹത്തോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാലാം തീയതി എൻ സി പിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് ആ തീരുമാനം വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പം ആ യോഗം ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ശേഷവും പതിനഞ്ചാം തീയതി രാജിയല്ല ഇത് നേരത്തെ രാജി വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും നേരത്തെ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒൻപതാം തീയതി കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ സോളാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വെക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തോമസ് ചാണ്ടി എന്നൊരു മന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിലല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പടപ്പുറപ്പാട് കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ലായിരുന്നു ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായതെല്ലാം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ നയിച്ചത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് ഇത് ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ട് അസാധാരണമായ ഒരു നടപടി സി പി ഐ മലർന്നു കടന്ന് തുപ്പിലാണോ സി പി ഐ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അവഹേളിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്തം നാറുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാതെ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിരുന്നു ആ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വർത്തമാനം പറയാം നമുക്ക് ജയിക്കുന്നവരെ ജയിക്കാൻ എല്ലാവരും വേണം സി പി ഐ സി പി ഐയും വേണം ജയിക്കാൻ
ഇതൊരു തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള പടപ്പുറപ്പാടായിരുന്നു ശ്രീ രാജ്മോഹനെ താൻ പറയുന്നത് പോലെ നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വകുപ്പിന്മേലുള്ള കയ്യേറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അതൃപ്തി ഇതെല്ലാം പ്രകടമായിരുന്നില്ലേ ഈ മന്ത്രിസഭാ ബഹിഷ്കരണത്തിൽ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചില അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിനോടൊക്കെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അപ്പോഴപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വെച്ചിരുന്നിട്ട് സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന് ഒരു അവസാന ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ എടുക്കാം എന്ന തരത്തിലേക്കല്ല നിലപാടുകൾ ഞങ്ങൾ അവിടെയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എ ജി എടുക്കുന്നു കോടതിയിൽ ഇത് ഈ കാര്യം വക്കീൽ ആരാണ് ചുമലപ്പെടുത്തുന്നു അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഈ കേസ് വാദിക്കുന്ന അഭിപ്രായം സി പി ഐ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നു അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അവസാന നിലപാട് ശരിക്കുന്നില്ല ആ നിലപാടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ എ ജി ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എ ജിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തിന് ഈ അറ്റോണിയെ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോണിയെ ചുമതലപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം പോലും അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരിക്കെ അത് പറയുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ ആ ഗൗരവത്തിലെ കടന്നില്ല അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉയർന്നു വരുന്നിടത്ത് ഒരു ഭരണഘടന പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് ആ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിറ്റോസൻ രാവിലെ കുളിച്ചു റെഡിയായി വന്നിട്ട് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ ക്യാബിനറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി എനിക്കൊരു ഇടവേളക്ക് പോകണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം